Yo what's up les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo complètement folle Vous le voyez les amis aujourd'hui je suis à Est-ce que vous le voyez un petit peu de derrière On est à Manicour les amis j'ai été invité par VPS Racing pour aller découvrir un peu Comment ça se passe la catégorie Midget La catégorie Alpine vous allez voir ça va être complètement fou On y va dans 3, 2, 1 Les gars, il est actuellement 9h, la midi vient de se terminer. Regardez juste ici hein, le clan VPS. C'est juste là, ça va être juste une, euh, un truc de fou. On va aller découvrir un petit peu tout, euh, comment ça se passe à l'intérieur. Ça va être dans la suite du vlog, euh, bien évidemment. Et euh, vous pouvez voir, ils sont en train de, de tous rentrer. Il y a une autre catégorie qui est en train d'arriver dans quelques instants. Ok, les gars, c'est la Formule 4. Regardez, bientôt euh, Squeezie sera dedans avec euh, l'événement du GP Explorer 2. Regardez-moi ça. C'est juste euh, une dinguerie. Il est 9h11. C'est déjà la deuxième catégorie qu'on est en train de découvrir. Et c'est que le début, les gars, de ce vlog. Euh, mais je peux vous dire que là, ça va être un truc de zinzin, ça va être complètement fou. Allez, let's go J'ai la chance d'être avec Mathieu Vaxivier, comment vas-tu Très bien, merci. Ok, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux juste te présenter au cas où, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, il paraît que ça existe encore Bah écoute, je m'appelle Mathieu Vaxivier, je suis pilote automobile professionnel pour, pour Alpine, un championnat du monde d'endurance, aussi le LMS à côté en LMP2 toujours. Et après, voilà, avec, avec mes associés, avec Aurélien Panis et Raphaël Serrano, on a monté, on a monté VPS il y a deux ans. Euh, trois ans maintenant. Ok, c'est vachement, c'est vachement nice. Et comment d'ailleurs c'est venu ton idée de créer carrément ta marque avec tes, avec tes coéquipiers De créer notre équipe de course, euh, ouais. c'est venu de, de la passion de base. On était euh, trois meilleurs potes, on faisait du karting ensemble, on faisait aussi du sport automobile, on suivait toutes les courses. On s'est dit tiens, faut qu'on fasse quelque chose tous les trois. Donc euh, on a essayé de monter peut-être une petite équipe de karting pour que nous on roule quoi. Et okay. après on s'est dit non mais il faut quand même, on n'est pas rentable à faire euh, nous mumus dans un karting quoi. Et du coup on a commencé à monter un business plan. Step by step, on a acheté une voiture, 2, 3, 4, la smirmoire avec les outils, on a embauché des, des mécaniciens. Donc, euh, donc voilà, on s'est développé et là maintenant on arrive là avec déjà deux titres en midget sur deux saisons. Et là, on, on, je pense qu'on joue les avant-postes et encore une fois, une troisième saison d'affilée en, en midget avec des différents pilotes encore. Donc euh, non, c'est super chouette. En plus, il y a, beaucoup de, il y a des beaux, très bons résultats dans le début de saison qu'on a, a pu observer. Tu me parlais de passion. Comment est venue ta passion, toi, justement, par rapport à ça dans le sport automobile Moi, c'est plus une histoire de, de famille, la passion. Il y avait mon oncle qui faisait du rallye à l'époque. Et, et puis après, j'ai eu l'occasion de faire quelques courses de karting. Après, on a arrêté pour, pour des raisons. Euh, juste qu'il fallait que j'aille à l'école, etc. C'était un peu compliqué quand tu es quand es très jeune et après on a recommencé à la voiture pour que c'était un peu plus professionnel déjà donc, euh, donc voilà on est venu là mais depuis tout petit ouais c'est que je, je, tourne, je tourne autour des moteurs et de ça quoi, de la mécanique. Bon bah let's go, merci beaucoup, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver la prochaine étape pour toi en tant que pilote et en tant que pour l'écurie VPS Déjà pour l'écurie VPS, VPS je vais me concentrer ce week-end à Manicor et après on aura Dijon par la suite mais euh, et puis après pour moi ça serait les 24 heures du Mans en juin. Ok, bah écoute, bon courage. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'interview, c'est super gentil. Merci, cool. Et bonne chance. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour et on commence directement dès 8h du matin avec les Alpines Europa Cup. Les amis, ça va être complètement malade. On y va directement, 3, 2, 1, et je vous fais plein d'images. Let's go C'est le début de la Clio Cup Series, regardez ça, on voit toutes les voitures, alors vient de, malheureusement ça vient de s'arrêter au moment où je lance avec un drapeau rouge, le meilleur tour était en 1.58.568, on espère encore une nouvelle fois qu'il n'y a personne qui a été malheureusement blessé. Comme vous pouvez voir du coup avec le drapeau rouge, toutes les voitures rentrent au stand, interdiction de, de rouler sur la piste, il y a une voiture qui est sortie de, de la piste qui est venue dans les graviers, donc euh, ils ont préféré euh, stopper et toutes les voitures rentrent au, au garage. Maintenant, on va découvrir un lit paddock.
et on se retrouve dans les paddocks de la Alpine Europa Cup. Let's go Yo SF, je suis avec un pilote de l'Alpine Cup de chez VPS Racing, comment tu vas Eh bah ben, ça va nickel écoute. Et bah ben, écoute, on va commencer avec le commencement. Euh, comment est venue ta passion dans le sport automobile Moi j'ai commencé euh, vers 13-14 ans en karting et c'était un stage de pilotage sur un, un kart de lock euh, 4 temps qu'on peut trouver sur n'importe quel circuit de, de karting euh, basique quoi. Et euh, puis j'ai bien aimé, j'ai gagné mon petit stage et puis bah, j'étais tout content du coup avec mes parents on a voulu aller plus loin. Et puis bah, j'ai commencé à m'entraîner, les compétitions et puis de fil en aiguille... Euh... On est arrivé ici. Et du coup, tu as fait du karting directement à l'Alpine Cup Non, j'ai fait, euh, fait en premier du karting. Ensuite, j'ai fait une petite passe, mais c'était que des petits entraînements, des petits roulages comme ça euh, en Clio Cup. J'ai fait une course en F4, une Signatech de 2004. Ensuite, du coup, c'était l'année dernière, j'ai fait une saison en Formule Renault 2 litres. Et puis, ben, on va dire qu'en fin de saison, ça s'est très bien passé parce que j'ai commencé à gagner des courses et faire podium sur podium, euh, pôle. Donc, euh, ça s'est bien passé. Et je suis arrivé là comme cette année. Bien. Ok, et du coup comment c'est l'adaptation Parce que du coup du karting à l'Alpine euh, Cup ça doit être quand même quelque chose, l'évolution euh, rien à voir, c'est pas du tout la même façon de rouler etc Mais alors surtout la, la plus grosse transition du coup c'était pas entre le karting et l'Alpine c'était entre le karting et euh, la voiture en le général Rio, euh, la, ouais, voilà, la formule Renault surtout c'était ça vraiment le plus gros parce que bah, on passe de euh, 130 km h à 240 donc euh, il, a, il a fallu vraiment s'adapter, ça m'a pris pas mal de temps, début de saison l'année dernière j'étais euh, un peu à la ramasse, on va dire ça comme ça et puis en fin de saison ça allait pas mal ok euh, du coup tu disais ça il y a des courses tous les tous les mois généralement euh, mais entre les deux courses du coup forcément tu as quel âge 17 17 t'es en, en, encore aux études en, en terminale là okay. je passe mon bac et comment ça se passe du coup de, de réussir à gérer à la fois euh, bah, les courses etc et alors, en même temps les études Franchement, c'est un peu le bazar. Hein. C'est chaud. <rire> T'es obligé de, franchement, de, de, de faciliter. Euh, ou... euh, franchement, bon, les études, euh, ça passe un peu en second plan. On est là, quoi. Mais, mais, ouais, voilà. Mes profs m'entendraient dire ça, je pourrais m'en coller une. <rire> mais euh, bon, clairement, ça passe en second plan par rapport à ça. C'est ma passion, c'est ma priorité. Je vais en vivre plus tard. Bon, je suis pas sûr que ce que je fais en cours m'aide vraiment pour ce que je ouais, fais derrière non. le volant. Il y a, y a mais t'es en euh, télétravail voilà. ou non, t'es en présentiel Je suis en présentiel, ouais. Ok. Et du coup forcément t'es... Euh... Ouais c'est... Ouais. J'ai plus oui. de 200 heures d'absence. Ouais ouais. Mais c'est compréhensible du coup parce oui. que c'est ta passion. Voilà. Alors comment ça se passe aussi l'entraînement justement pour euh, train parce que forcément il faut train quelque part. Alors euh, moi je suis un pilote qui s'entraîne chez 3 2 1 Perform. Ah, ouais. euh, c'est un centre d'entraînement de préparation physique et euh, mentale qui est basé à Annecy où donc on travaille tout ce qui est bah, l'aspect mental. Euh, on travaille sur des, euh, des activités de jeu de réaction, enfin pas des jeux mais des réactions euh, aux lumières, ça s'appelle le Batac. On a des logiciels sur des ordinateurs etc. où on travaille euh, bah, tout ce qui est réactivité, visualisation, euh, la tension on va dire divisée, donc c'est-à-dire être concentré sur plusieurs choses en même temps. Donc ouais. voilà, ça j'y vais assez régulièrement, c'est des stages qui font à peu près une semaine, dix jours et sinon entre chaque course on va dire il y a à peu près un ou deux roulages entre chaque course donc les courses sont espacées de un mois et donc nos roulages sont, se font sur deux jours donc bah, on, on prend les alpines et puis on va sur des circuits comme ici à Manicourt, euh, Nogaro ou Spa s'entraîner euh, entre chaque course comme ça ça nous permet d'être le mieux préparé possible pour la prochaine course Et du coup c'est quoi les caractéristiques de l'alpine Eh bien ça va être euh, assez rapide Premièrement on est sur une voiture qui fait 300 chevaux pour à peu près une tonne sortie du et on va dire charger full pilote essence etc les pneus on est à peu près une tonne 150 donc pour un moteur de 300 chevaux c'est quand même c'est pas dégueu vous montez à combien on monte à 226 c'était notre vmax ce week-end à manicourt 226 alors maintenant juste petite question supplémentaire est ce que tu regardes la formule 1 ouais bien sûr j'essaie de suivre bah, en l'occurrence euh, là on se superpose par rapport au week-end de, de miami donc j'essaie de suivre comme je peux moi je suis passionné de f1 depuis, depuis un bon moment maintenant donc je suis oui comme je peux quand je peux mon cœur il chavire un petit peu pour Charles Leclerc mais en ce moment je suis un peu en pleurs parce que bon en un week-end il se fout deux fois dans le mur je suis un peu dégoûté mais bon et en termes d'écurie en plus t'as as devancé mes questions en, en termes d'écurie Ferrari vraiment fou là je, je pleure mais je pleure en ce moment on est, on est ensemble mec on, a, on est clairement ensemble hein. et ton euh, pilote préféré all time hmm. Hmm. Schumacher c'est vrai ouais ouais bah, on est pareil ah, on est ouais. Ouais, vraiment Ferrari à la, de A à Z quoi c'est ça exactement Ferrari, Ferrari, 100%. T'as bien raison, bah, let's go. Bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, l'interview. Euh, merci à vous. Et faut suivre l'Alpi Cup. Que mmh. je te montre l'intérieur Allez, let's go, carrément. Filon. Là, quand je me positionne tout, je suis casqué, donc c'est très difficile de voir. On a un champ de vision qui est vraiment très restreint. Ensuite, c'est simple, on se sangle. Donc, on a les sangles comme ça, là, voilà, on est dans une voiture de course, donc c'est pas une ceinture de sécurité normale euh, qui fait le tour de, de soi. Donc, on en a... Euh, de tous les côtés, voilà, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une ici, sur mon côté gauche, et pareil, la même là sur mon côté droite. Et après, bah, la procédure, elle est, euh, 
Elle est assez simple pour une voiture de course. C'est qu'il faut mettre le, le contact. Bouton vert, voilà, c'est Master On qui est marqué pour mettre le contact. Donc il y a l'électricité qui vient dans la voiture. Voilà, je le mets. Après, pour euh, pouvoir allumer la voiture, donc on doit attendre que ça, ce, ce soit in initialisé. C'est tous les logiciels qui démarrent. Voilà, donc on voit que le contact est mis, toutes les informations sont à l'affichage, le rapport engagé, là en l'occurrence neutre, le régime moteur avec RPM qui est marqué là, le lap time, donc ça c'est le, le temps autour, lap number c'est le, le, le nombre de tours effectués, ça c'est la vitesse en direct affichée, température d'eau en bas à gauche, température échappement, écart par rapport au tour d'avant, traction control, donc c'est le système d'anti-patinage ça. Ici la vitesse du pit limiter, donc quand on appuie sur le bouton pit limiter, c'est le régulateur de vitesse dans les stands. Consommation par tour, la consommation depuis qu'on a réinitié la dernière fois la consommation d'essence qu'est ce qui est allumé niveau phare et les essuie glaces euh, donc ça c'est quand on a mis le contact ensuite pour allumer la voiture on baisse ça là si on croira qu'on est dans un avion de chasse qu'on va tout faire péter mais bon on, on baisse juste ça comme ça le contact est mis et là on maintient l'appui euh, ici jusqu'à ce que la voiture soit démarrée euh, sur le volant plusieurs euh, plusieurs petites fonctionnalités la, le bouton radio ici moi j'ai aussi un micro en plus de mes oreillettes j'ai un micro dans mon casque bouton fcy ici c'est pour full course yellow quand il y a un incident en piste la direction de course peut mettre un, une procédure de full course yellow donc toutes les voitures descendent à 80 km h euh, on appuie là dessus ça nous limite ça met les warnings etc euh, petite question est ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a un bouton euh... Pour tuer quelqu'un ici là. Mais c'est pas pour tuer quelqu'un. <rire> c'est pour couper. C'est pour couper le moteur. C'est. T'inquiète pas, c'est pour couper le moteur. Ouais, c'est ça. On, on appuie là-dessus, il y a tout qui explose, on élimine les concurrents. Bam, on est premier direct net. Bon les gars, c'est l'heure, la course midget va commencer dans quelques instants. Comme vous pouvez voir, ils sont en train de, de faire les dernières préparations. On encourage fort VPS Racing. On espère vraiment qu'ils vont faire les belles perfs. Et de toute façon, on regarde le tour de formation et les, la course commence à se passer. Let's go Yo what's up aujourd'hui je suis avec un pilote de VPS Racing dans la catégorie Midget Comment tu vas Salut bah écoute ça va, ça va très bien et toi Bah ça va très bien euh, Comment est venue ta passion dans le sport automobile pour, aller, pour atterrir aujourd'hui en Midget Bah au début j'ai fait un peu de karting Et après via, via des connaissances qui m'ont fait découvrir déjà la Midget Et après euh, VPF, VPS, enfin tu rentres Mathieu et, euh, et donc après ils m'ont amené un peu là dedans euh, Et je suis là cette année euh... Voilà. Et ça se passe bien genre Ouais ça se passe bien, bah euh, les dernières un peu plus compliquées, début de saison, fin de saison bien Et donc cette année euh, je suis là pour le championnat, euh, je compte le gagner et donc oh, on est oh. motivé prêt et voilà Et du coup c'est quoi tes objectifs après la midget Bah déjà ça va dépendre de la fin du, du championnat, forcément euh, j'espère gagner, gagner le titre donc, euh, donc voilà Mais après moi j'aimerais m'orienter vers la donc rester en GT Donc euh, être pilote GT3 euh, c'est un, un objectif euh, qui est clair. Ultime Ouais ultime, ouais pilote GT3 c'est... Ça pète C'est beau ouais ça pète Ça pète ça pète ça pète, ok nickel euh, du coup là le, les week-ends etc tu, tu es là et tu, tu, tu roules etc mais ouais. du coup hors week-end pour t'entraîner tu roules sur simulateur Ouais donc chez moi j'ai un, un simulateur et sur Air Racing je joue pas mal Je pense pas que ce soit le bon exemple parce que <rire> moi je, je, je prends la F4 sur Air Racing <rire> ça a un peu rien à voir mais euh, après c'est plus euh, les parce circuits. que ouais, les circuits etc Et à côté de ça je vais à la salle de sport donc euh, deux à trois fois par semaine, après ça dépend parce qu'à côté je suis en école donc euh, faut, faut jumeler les deux, c'est pas, pas si simple mais non non si ouais, je m'entraîne à côté euh... Et justement du coup par rapport à, tu disais que étais dans, tu faisais des études comment tu fais pour réussir à, à faire les dents en même temps Ouais bah euh, alors déjà moi dans mon école j'ai le, le statut euh, sportif de haut niveau donc euh, ça permet Ça pète sa mère ça aussi ouais, <rire> ça c'est bien <rire> parce que euh, je peux rattraper mes cours à tout moment une fois que je suis pas là et qu'on prenne mes absences etc donc ça c'est bien, ils sont assez relax à ce niveau là Et du coup alors, en midget, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les, les particularités de, de, cette, de cette voiture Alors déjà on a un moteur avant, donc c'est un moteur de Megan 3 RS qui fait 230 chevaux. Euh, la voiture fait, un peu, fait à peu près 900 kg, il faut être à 910 exactement euh, la réglementation. Avec, avec pilote et avec essence pour la réglementation. Donc on se retrouve à l'intérieur de la midget. 
Donc ici, euh, en haut, le bouton rouge, on va retrouver, euh, c'est euh, pour, enfin, pour l'initial, on appelle ça, ça va démarrer euh, toute la voiture, ça va mettre en, en, en route euh, la batterie. Donc ici, on va avoir euh, le bouton pour euh, la démarrer, ici l'essence, si on va retrouver le, 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 les essuie-glaces, euh, le désembuage, euh, les phares de pluie, le peak limiter ici. Et après ici, c'est par bris chauffant quand il pleut, ça permet qu'il n'y ait, ait pas trop de baies. Après, si tu vas retrouver le, le solo, ici tu vas retrouver tes chronos euh, à chaque fin du tour, euh, tes temps euh, et ton gap quand tu es en avance euh, ou quand tu es en, en retard. Ici, tu vas avoir euh, donc tes vitesses, tes tours minutes euh, et, euh, et tes tempés euh, moteur, huile, etc. Et ici, tu vas retrouver euh, la balance de frein. Donc pour, euh, pour soi, si tu dévisses, tu vas mettre du, du frein sur l'avant. Selon, le, selon les circuits, des fois, par exemple, euh, tu as besoin de, de plus d'avant dans certains virages. Donc tu vas visser, enfin euh, dévisser et inversement, euh, et inversement. Et du coup, tu parles avec tes mécaniciens Ouais, on, on, parle, euh, on parle avec mes mécanos. Euh, après, euh, après, ça, c'est le pilote qui, qui fait en fonction de lui, du, de son feeling, tu vois. Et pour, et pour parler, ce sera dans le casque euh, non, non, dans Midjet, t'as pas de radio et du coup, on va te, on va te panoter sur, sur les pistes. Avec, donc, tu auras ton panneau avec le numéro de ta voiture. Et après, selon ce que tu veux, par exemple, si tu fais les qualifs, tu veux ta place, on va te mettre euh, combien tu es actuellement sur, sur, dans, pendant la qualif. Et, et voilà, ou par exemple, si tu fais des tracks limites, on va te panoter track limite. Euh, ah, fais, fais attention, euh, voilà quoi. Alors, on va s'écarter un tout petit peu de, de Midjet. Ouais. Tu, tu suis la Formule 1 Ouais. C'est pour qui Charles Leclerc. Leclerc à fond ouais, Team Leclerc Team Ferrari ou pas euh, Team Ferrari, Team Ferrari. Euh, dans, enfin, non, en vrai, Team Mercedes. Merco Ah ouais Ouais, ouais. Et t'es plutôt Mercedes. Russell ou Hamilton du coup Hamilton. Hamilton, Je depuis longtemps ancien. Ouais, non, de, depuis longtemps. Mais tu vois, j'étais content quand, euh, quand Verstappen y a gagné parce que ça a fait changer le truc un peu. Mais, euh, mais maintenant, j'ai un peu de mal avec Verstappen. Je trouve qu'il est trop. Enfin, avec Pe ce qu'il a fait avec Perez et tout, c'est ouais, ouais. moyen, tu vois. Ah, mais je suis exactement pareil que toi. J'étais content qu'Hamilton euh, qu devienne. Fait... C'est ça. Voilà, mais bon, après. Euh... Bon, bah merci beaucoup. On te souhaite euh, bonne chance pour les deux courses de cet après-midi. Merci. Et, euh, merci. et ça devrait faire, il n'y a pas de souci. Merci ouais. beaucoup pour l'interview. Merci. C'est l'heure de la Alpine Europa Cup, comme vous pouvez voir, juste ici, on va soutenir encore une nouvelle fois VPS Racing, ils ont trois monoplaces, on va vraiment espérer les soutenir et on vient d'avoir une qui vient de passer juste devant nous, let's go Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve du coup pour de la mid-jet, on y va dans quelques instants, on va changer de pose, comme ça vous allez voir une autre position, on va se mettre en J ou K, la tribune K pour moi t'es, regardez ça là, c'est pas beau là, bref, on y va directement et vous allez voir, ça va être des images de fou malade.
tu es avec un commissaire de piste de Formule 1, comment tu vas Bah super et toi Ça va, ça va. Déjà comment on devient commissaire de piste dans une course comme celle-ci Bah moi d'abord pour être commissaire de piste, il faut avoir une licence. Donc moi pour passer ma licence, j'ai juste envoyé un mail à la CO. Et de suite, ils m'ont répondu pour faire l'examen, pour passer la licence justement. Donc d'abord on commence avec une licence C, donc c'est national. Après il y a B international, moi j'ai une B par exemple. Et alors du coup, est-ce que tu peux expliquer en gros, pour ceux qui ne savent pas, à quoi ça consiste finalement le fait d'avoir les drapeaux, etc. Enfin le métier en lui-même quoi et bah, commissaire de piste, on est d'abord là pour la sécurité, donc pour les pilotes. Donc on avertit les dangers donc, euh, bah, avec un drapeau jaune. Alors ensuite, on a le vert, donc ça c'est fin du drapeau jaune, c'est quand il n'y a plus l'incident, donc ils peuvent doubler. Sous drapeau jaune, on ne peut pas doubler. Euh, après, voilà, il y a plein d'autres drapeaux. Hein, mais... C'est quoi les drapeaux que vous utilisez le plus d'ailleurs bah, C'est le drapeau jaune. Le jaune, il y, vraiment, il y en a beaucoup Non, enfin, drapeau jaune, drapeau bleu. Il okay. euh, y a plusieurs pistes, il y a plusieurs emplacements en tant que commissaire de piste. C'est quoi toi tu préfères et pourquoi Laquel endroit dans le circuit euh, bah Moi j'adore tous les endroits. Hein. C'est vrai Quand on aime ça, peu importe où on est, on, est, on est content. Euh, ouais. C'est ça ouais. Mais il y a quand même un endroit où c'est plus stylé ou pas Sur le circuit ouais, bah moi là j'ai choisi d'être dans les stands parce que pour le GT4 c'est pour voir les voitures de près, les pilotes, tout ça. Ok, et, euh, et du coup ouais, t'as dit que euh, c'était pas partout avant tout, c'est-à-dire que vraiment vous y alliez, vous avez tout euh, frais payé entre guillemets, euh, et vous vous kiffez quoi en gros ça euh, bah, Ça dépend des circuits, à Manico on a la chance, on a l'hébergement, la nourriture qui est fournie, après il y a d'autres circuits, c'est pas le cas. Hein. Ah oui c'est vraiment euh, au cas par cas quoi. C'est tente, euh, et on vient avec notre nourriture, ça dépend, ça dépend des circuits en fait. Est-ce que par hasard justement par passion, est-ce que tu pourrais donner des conseils à des jeunes qui voudraient devenir euh, bah, commissaire de piste Bah si vous aimez ce sport, vous êtes vraiment passionné, que vous voulez être au plus près de de ce qui se passe euh, des pilotes. sur le circuit des pilotes, bah, si vous êtes commissaire, vous ne pouvez pas être plus près que ça. Hein. Alors n'hésitez pas et foncez. Let's go Les gars, cette expérience, elle a été incroyable. Merci énormément VPS Racing pour l'invitation. C'était euh, vraiment quelque chose de fou. Vraiment, euh, on a passé des moments juste inoubliables. Mais l'expérience, c'était fou. Vraiment, première fois pour moi à Manicourt. Euh, J'ai trop kiffé. On a pu découvrir plein de disciplines externes. Vraiment, c'était trop sympa. Euh, et, euh, et en plus, on a eu accès au paddock avec ce petit euh, gadget. Donc, euh, vraiment trop, trop cool. Mais je remercie une nouvelle fois VPS Racing pour l'invitation. C'était incroyable. Je vais mettre toutes les informations, euh, leurs réseaux sociaux, etc. Dans la, dans, la, dans la bio, dans la description. Et, euh, et puis, vraiment, les regarder parce que vraiment, le, ils sont dans deux catégories. Et les deux catégories, c'est vraiment trop, trop stylé et trop cool. Mais, euh, mais du coup nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou, euh, ou en bientôt euh, pour un nouveau live j'espère que vous avez kiffé le, le système vlog un petit peu parce que j'avoue que, que ça change complètement malheureusement comme vous avez pu euh, se rendre compte on a perdu le micro pendant, euh, pendant, euh, pendant euh, bah, le week-end donc euh, malheureusement euh, on a perdu de la qualité, de l'argent mais en vrai j'espère que vous avez kiffé des bisous, à bientôt, ciao ciao